，陛下既然已经有了子嗣，也立了韩通心为后，身边哪还容得下我江宝宁啊？宝宁，宝宁。逐渐怀在即，试探两颗少年心。随路途多舛，彼此在此知觉天地尽。对影难互察，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨朦胧，彩袖轻捧绿裳，闲来中秋对一语句同。谁料窗外风动，让我一卷清梦，锦绣孤影长青空。窗几重，夜色阴阳蔽空，给了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。订酒店就同城，安心预定，退感无忧。同城旅行邀您观看《迦南传》。希望陛下早日立后，诞下皇子。哀家认为，清宜县主，出身王宫，德才兼备，实为皇后不二之人选。今日哀家就封清宜县主，入主中宫，立为皇后。母后，皇上可欢喜啊儿臣的婚事，全听母后做主。先清宜县主进殿受封。权已久，清宜县主秀玉名门，祥中恃德，克贤内责，因此养成太后慈誉，立为皇后，入主中宫，钦此。臣妾谢太后娘娘隆恩，陛下圣恩。祝陛下皇后、凤凰于飞，百年之好，福泽延绵。陛下万岁万万岁！皇后娘娘千岁千岁千岁！曹国主就在里面，杀了他！
好，哇！六连珠灯，看来曹国柱已死。知道，公子，我跟你一块儿去。我们要让曹太后相信我们是偶然得知这个消息的，就只能我一个人去。待会儿你安排几个人去找白云殿，太后送德惠殿出门，唯一的方式就是穿过白云殿，从后山下去离开万寿山。好，我现在安排人去白云殿。这个入口，应该就是江律守的那个。好，好。前几日，不是说将江南郡主册封为皇后吗？怎么今日就变成了解王的外孙女？虽然陛下和迦南郡主两情相悦，可毕竟胳膊拧不过大腿。简王是太后的人，陛下不敢不听太后的。册封皇后那时候啊，你们看陛下的脸。不提了。简王到。啊。简王。简王。简王。哎呀，恭喜简王，贺喜简王啊！如今青衣县主贵为皇后，和皇室可算是亲上加亲了。<笑>这都是太后娘娘的意思。这个太后娘娘啊，非常喜欢我的外孙女。这不，一入宫就长半左右了。这，<笑>不知道李谦那边进行的怎么样了。说是特意用金丝羽线绣上龙图腾，陛下的朝服都还没有用到这些羽线呢。杂耍都开始了吗？宫宴后便已经开始了，那些大臣和命妇们都已经在看了。连珠社有几出特意为娘娘祝寿编排的节目，还邀请太后娘娘过去之后才好表演。嗯，很好。太后娘娘，李侍卫私自从后殿闯了进来，说是有要紧的事向您禀告。什么李侍卫？就是您先前提拔的秉州总管之子，李谦。他？叫他进来。是。太后娘娘，如此狼狈，怎么回事？太后娘娘，请您快些跟我走吧。曹统领已经被诛杀，陛下和镇国公正带人马往这边来，看样子似乎对娘娘您不利。你说什么？我没有必要骗您，您要是不相信的话，随便派个人出去看看便知。娘娘，请您一定要相信微臣。微臣当日被迦南郡主责罚，是曹统领出面解救。微臣本来想着当面答谢，却未曾想到江家护卫当面诛杀曹统领。现在大保安司附近已经全部换上了江家护卫，微臣也是一路突破重围才过来的。看来皇帝早有忤逆之心，笼络江家，今日逼宫要挨家还政。娘娘
。德辉殿的后面就是排云殿，我们从排云殿边上的小路下去，就能到万寿山下。我已经吩咐我的人了，他们都在万寿山下，随时接应娘娘。我再问你一遍，曹统领真的就没了？微臣亲眼所见，江家护卫诛杀曹统领。你们两个就留在这里，只要哀家能出去，谅他们也不敢把你们怎么样。是是，走。太后娘娘，你可要平安呐！娘娘，这边。嗯、娘娘，皇帝和江将军这么晚到哀家这里来，有何要紧之事？母后，这整个万寿山已经被江家的护卫和朕的亲卫军包围了。哀家的寿辰，这就是你给哀家的大礼。儿臣恳请母后还政。江镇元，皇帝这么做可是你教的？韦太后娘娘，江家世代忠烈，自然是谨遵天子旨，一切皆因母后所起，曾以儿臣年幼，母后认定儿臣不懂政事，如今仍把持朝政不放，儿臣实在是没有别的法子了。只得请镇国公助朕整肃朝纲。嗯。这是李不是啊，你的职责本该维护礼制。你送曹太后雕龙赐品，无视皇威，齐心当诛。抓起来！是是，这这怎么可能？世子，世子冤枉啊！世子，帝王，陛下什么时候敢当众与太后娘娘作对呀、啊？太后娘娘迟迟没有出现，莫非是出了什么事？静观其变吧。想来曹太后已经被赵毅围困了。哎，君主，君主，别跟着我郡主，世子，你怎么在这儿？快走！郡主，刚才看见你慌忙离席，你是要去哪儿吗？哎呀，你先带我出去。好，那你跟着我。看来哀家的皇儿真的长大了，母后欢喜的很。一眨眼，你都这么大了，你可是哀家含辛茹苦、十月怀胎、身上掉下来的一块肉啊
，哀家这么多年治理穆安国，殚精竭虑，还不都是为了辅佐陛下吗？近日陛下要哀家还政，哀家打从心里为我穆安欣慰，但哀家好奇。陛下对穆安国可了解几分？穆安国有几府，有几州？陛下可知？穆安国共有十九府，二百四十州，府治承袭前朝。但是每个州除了有前朝的知州以外，还设有通府一职，目的就是为了制约知州。州下面还有县。但是知县同样也由朝廷管辖，凡天下之令，凡天下之事，皆由天子议，朝廷出。母后，儿臣说的对不对？看来哀家过去是小瞧了陛下了，未曾想陛下早有谋划。母后，儿臣身为天子，自当承天意，敬皇帝，应尽职责。请太后娘娘交出玉玺。母后，请您相信儿臣，一定能够治理好穆安国上下。这个人若是没有记错，应该是秉州总管的儿子。他怎么会在这儿？陛下，郑国公，我们是不是成事了？是的，只要太后娘娘她交出玉玺。方林，这一定是外祖母的车队。看来一儿。怎么不高兴了？来，你告诉母后怎么了？母后，父皇来学堂旁听，儿臣答不上吃饱的问题，不如其他王孙贵族聪慧，惹父皇不悦了。燕儿，你可知道龙的变化？龙，可大可小，能生能隐。所谓的真龙，就要韬光养晦，以图来日。我的玉儿，你可愿意当真龙？嗯，玉儿懂了。真的好乖呀、啊。韬光养晦，厚积薄发。一儿，你从来没有忘记过母亲的教诲。
不过是拿个玉玺。太后进去这么久，还不出来？不会出什么事吧？简王。太后娘娘，这就是你对哀家的忠心。母后，您怎么能这么说皇叔祖呢？我记得您以前说过，如果没有皇叔祖的话，就没有我们母子的今天。您今天这样子说，岂不是让皇叔祖寒心吗？启禀太后，皇上已经长大了，并且将要娶心儿为后，是时候该还政了退居内宫，朕绝对会像以前一样敬重您、孝顺您。义儿，母后只希望你真的能当一个明君、好皇帝。母后。太后，太后，太后！叶儿，事到如今，母后虽然大势已去，但也没什么牵挂了。只希望你当一个好皇帝，母后成全你。母后，太后，你，你，你，你这是要做什么？玉茹，陛下，有人想对咱们的孩子下手。好在是太皇太后保住了咱们的孩子。太皇太后，皇帝，他怀的这孩子，可真是你的吗？这。是真的，天意，看来这孩子命不该绝。嗯、哀家今日，不管你们上演的是哪一出，这孩子是皇家的，哀家必定保护好他，任谁。都休想动他！若这孩子在本宫手里的话，启禀母后，既然是义儿的骨血，皇家的血脉，儿臣定当护他周全。嗯，宝宁，不是这样子的，你听朕解释。陛下既然已经有了子嗣，也立了韩通心为后，身边哪还容得下我江宝宁啊？要不是外祖母带着方一如来万寿山，我还一直被蒙在鼓里呢。外祖母，我先回青山堂了。宝宁，宝宁，宝宁，你别走啊！你听我说呀、啊，宝宁，陛下，奴婢肚子疼。怕是动了胎气，快快！秉州，韩一正，赶紧去太医局叫产婆，使劲儿！快来，快来，快来，快来，使劲儿！上树看个头来，使劲儿啊！使劲儿！生了，生了！恭喜太后
后娘娘，是小皇子，还是小公主？是个皇子。啊、恭喜太后娘娘！升了，升了！恭喜陛下，恭喜太皇太后，升了位小皇子。恭喜太皇太后，恭喜陛下。好，这是我们皇家第一位皇子，虽是庶长子，哀家也仍是欢喜的很呐、啊。<笑>快，快把小皇子抱来，让哀家看看。好，是。朕这就去帮皇祖母把小皇子给抱过来。<笑>皇帝别着急呀、啊，皇帝。不用那么着急，小皇子是早产儿，身子还尚需好好调理。万一现在抱出来吹了风，那可怎么好呢？拜见母后。儿臣参见母后。坐吧，谢母后。母后，虽说哀家已经还重于皇上，但这后宫之事，不知是否还是儿臣能做主的？自然，后宫之事，仍由太后做主。谢母后。皇上啊，这宫女的孩子，若是没有哀家点头，尚玉蝶名不正言不顺。母后，这是何意啊？这孩子要上玉蝶可以，但往后必须要随哀家住在万寿山。不如回慈宁宫啊！既然母后想养这孩子，那不如就住回慈宁宫啊！皇上，你忘了吗？哀家才刚刚还政于你。再也不会过问朝廷之事了。以后就只有一个人，孤零零的烧香拜佛，在万寿山颐养天年了。若是有小皇子陪伴在侧，共享天伦之乐，岂不是美事一桩？还有，哀家要指派秉州的李家军，作为哀家的护卫。既然如此，那就依母后。敏州，奴才在。尹太皇太后和皇上去瞧瞧小皇子吧。请。李谦，从今日起，你就升任为哀家的万寿山禁卫军首领，由你来守护哀家。是，多谢太后娘娘。好在李家介入，蒋家总算全身而退。这件事到底还是让迦南郡主做成了。这个长在深宫的郡主，胸怀谋略，倒是巾帼不让须眉。你即刻启程，将随我们来都城的李家军派来万寿山。可是公子，跟随我们来都城的李家军本来就不多，不过百十来人，如何守得住万寿山？你将人马派来之后，悉数安排在太后寝殿附近看守着，我自会飞鸽传书给我父亲。让他从秉州多派些人手过来。是。公子在里面。啊好。君孝，老李，曹太后和陛下究竟是怎么回事啊？好多人来贺寿，一大早都离开了。都离开了。
最先走的是陛下，带走了郑国公和简王，随后是太皇太后和迦南郡主，郡主，还有那些朝廷命官。以后我要守在这板寿山，怕是再没机会见到你了。哎，哎，我想什么呢？想那么入神？金宵，我有件事要跟你商量一下。多亏你发现了方一如的事，让哀家保住了皇室的血脉。你说什么？这这怎么可能？宋贤义把陛下给方一如的情书都给我看了，上面还有他私印呢，怎么可能有假？太后寿宴在即，这事不宜闹大，等寿宴一过。外祖母与你做主，别伤心。外祖母定给你找个更好的，找个真心实意待你的。啊！我不要别人，有外祖母就够了。再想一想，在这些相当的世家子弟中，有没有中医的？来来来，吃吃。没有。好，不着急，慢慢写。怎料都城一夜就变了天了。是啊，昨日太后寿宴还风光无限。怎么今日就要去万寿山颐养天年了？这事属实蹊跷啊！陛下今日迫不及待的召见群臣，看样子真的要亲政了。陛下，这都是今日上朝要用的。嗯、参见陛下。你一个皇后，你不在你的慈园殿里面待着，你来朕这儿做什么？今日是陛下第一日上朝，昔日特来恭喜陛下亲政。青衣县主，请用茶。你说什么？是皇后娘娘，请用茶。娘娘饶命，奴婢奴婢只是一时口误。口误。我看你是打心眼里不认本宫这个皇后吧？百合，给我狠狠的掌她的嘴！你敢？陛下，这个贱婢目无尊上。陛下，臣妾身为六宫之主，又一无调理宫女，还请陛下不要插手。现在打人都打到朕的面前来了，你看看你现在的样子，你哪里像一个皇后？你连宝宁的一根手指头都比不上。江宝宁，江宝宁，你就知道江宝宁！你给朕住口！我陛下，朝臣们都在殿前候着呢，今儿可不能怒气冲冲的。既是太后在众臣面前给朕封的皇后，朕可以不废了你，但是你好好的在你的慈园殿里面待着，不要在朕的面前出现爱朕的眼。陛下，陛下，陛下！那些皇亲国戚得知，是简王的外孙女成了皇后，而不是郡主。这不，都惦记上郡主了、嗯，都将自家世子的生辰名帖递了上来。咱们是该为宝宁好好的选选呢。这选来选去，靖海侯世子赵孝不错。这靖海侯赵宽，虽然在南民家大业大，但待人谦和。
他先夫人过世，他至今未再续弦，家里连个妾室都没有。可见他对先夫人用情至深。这样的人交出的儿子，哼，肯定错不了。您说的是，想来在万寿山的时候，还是他陪着郡主来接的您。若他对郡主也有意，那郡主嫁入他家，以他家的性情，肯定不会委屈了宝宁。万灯节快到了，就说哀家要设宴，请几个小辈来热闹热闹，派人给赵孝发个请帖。是。嗯，也是，怎么可能是他呢？既然他去万寿山守着曹太后，赵玉自然是不让他回来的。大家都坐吧。哀家年纪大了，看见你们这些年轻的后生，哀家心里着实喜欢的紧呐、啊。赵孝。微臣在，靖海侯，真是得了你这么一位好儿子。<笑>来，哀家这杯，先敬你。哼<笑>谢太皇太后。宝宁，嗯，你也敬世子一杯。郡主，请慢。宝宁妹妹不胜酒力，这杯我就替郡主喝了。这是前朝的文华墓，宫中只得这一块了。宝宁问哀家要了几回？哀家舍不得给他拿去糟蹋，今日便赐予你了。谢太皇太后，不过今日我可能要服了太皇太后的意了。嗯，我想将此墨赠于他人，不知太皇太后可否允准？既赠于你，便是你的了，何须哀家准许？既然郡主对此墨颇为青睐。那微臣今日就借花献佛，将此墨赠于郡主。这块墨给他，便糟蹋了。凡赵孝之所有，皆为被宝宁妹妹糟蹋为荣。嗯。万寿山的事情已经过去有段日子了，可这投名状还在我手里，不知道还有没有机会给他。宝宁，今日都城的万灯节，肯定很热闹。哎呀
。是啊，外祖母估计是觉得赵毅娶了韩童心为后，想让我出去散散心，才让我去万灯节的嘛。郡主穿着轻便的官家女子的衣服，更显得俏丽了。郡主，出宫的马车已经准备好了。正好回来的路上碰到了郑国公世子，他托我把国公夫人做的点心带给你。阿绿哥哥来了，已经在去勤政殿的路上了。那你去帮我把他叫过来。是，君主。嗯。郡主，郑国公世子到了。哦，我有话单独要跟阿绿哥哥说一下。宝宁，你找我，可有什么事？自从离开万寿山之后，我一直没有见到你跟大伯父。如今陛下亲政了，江家一切可好？陛下亲政，咱们江家可是大功臣，现在就连都城的禁军都由江家统领了。那，曹太后那边，李家如何了？曹太后，倒是安心待在万寿山了。不过，陛下恩准李谦今日回都城，将都城李府的物件和家奴都带到万寿山去了。李谦现在在都城。嗯。千哥哥，嗯，要不我陪你一起去万寿山吧？哎。万寿山乃宫中重地，其实谁都能随便出入的。还是让魏叔送你回秉州吧。那好吧，那你去万寿山要小心点儿。嗯，你要是能把自己照顾好了，我这个当哥哥的也就放心了。快走吧，高姑娘。节果然热闹，怎么了？听说你想着花着六出宫，今日出来了却闷闷不乐的。嗯，是没睡好吧？没事的，咱们去那边看看去。慢点，慢点，宝宁，宝宁。湘君，湘君，你没事吧？长安宫。卖花了，卖花了！湘君穿的鲜花，大哥哥买一朵送给你的心上人吧。小朋友，哥哥把你这些花全都买了，这时候也不早了，来吧，拿着你的花，赶紧回家吧。大哥哥，你的花
，哥哥只要你这一束就够了，其他的你送给别人吧。嗯，快回去吧。生命。